আসসালামু আলাইকুম আমি পাভেল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ক্যাডেট কলেজ ভর্তি প্রস্তুতিতে আজকে আমরা এই বছর অর্থাৎ দুই সালের ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার যে প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের ইংরেজি অংশের একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল এটি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তো বোর্ডে অলরেডি আমি প্রশ্নগুলো লিখে রেখেছি কি কি প্রশ্ন এসেছিল তো সলভ করার আগে একটা কথা বলি আমরা নিয়মিত এই ধরনের রেকর্ডেড ক্লাস এবং লাইভ ক্লাস আমাদের পেজে আপলোড করব তোমরা তরুণ একাডেমি এই ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো দিয়ে রাখবে তাহলে নিয়মিত এই ধরনের ভিডিও পাবে আর যারা ক্যারেট কলেজ ভর্তি প্রস্তুতি আমাদের সাথে নিয়মিত নিতে চাও অর্থাৎ লাইভ ক্লাস করতে চাও জুমে কিংবা গুগল মিট যে প্ল্যাটফর্মগুলো আমরা ইউজ করব সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই নাম্বারটাতে ফোন করে বিস্তারিত জানতে পারবে তো চলো আমরা শুরু করে ফেলি সবার প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল দ্য আর্থ হ্যাজ অনলি ওয়ান স্যাটেলাইট অফ আর ওন এটা অ্যাফারমেটিভে আছে এটাকে নেগেটিভে নিতে হবে এবং মিনিংটা চেঞ্জ করা যাবে না আচ্ছা তো এই অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ নেওয়া কিংবা নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ আনার জন্য যেটা করতে হয় কিছু স্ট্রাকচার মনে রাখতে হয় এবং এই স্ট্রাকচারগুলো যদি তুমি যদি মনে রাখতে পারো যে এই সেন্টেন্সের জায়গায় এই সেন্টেন্স কয়েকটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ড যদি রিপ্লেস করো তাহলে কিন্তু হয়ে যায় যেমন এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে আছে দ্য আর্ট হ্যাজ অনলি এই হ্যাজ অনলি অংশটা এটাকে যদি আমরা রিপ্লেস করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার মিনিংটা চেঞ্জ করা পসিবল কিভাবে চেঞ্জ করা পসিবল দেখো কোনো সেন্টেন্সে যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি তুমি হ্যাজ অনলি পাও হ্যাজ অনলি থাকে এটাকে রিপ্লেস করে লিখতে হবে ডাজ নট হ্যাভ ডাজ নট হ্যাভ এনি বাট তাহলে হ্যাজ অনলির জায়গায় ডাজ নট ডাজ নট হ্যাভ এনি বাট এই অংশটা রিপ্লেস করতে হবে তাহলেই আমার বাকি অংশ যা আছে তাই থাকবে এবং মিনিংটা সেম থাকবে তখন অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং মিনিংও চেঞ্জ হবে না তাহলে দেখো আমরা এই কাজটা করি দ্য আর্থ হ্যাজ অনলি জ্যাক আমরা এটা লিখবো তাহলে সেন্টেন্সটা দাঁড়াবে এরকম দ্য আর্থ ছিল হ্যাজ অনি তাহলে এটা হবে হচ্ছে ডাজ নট হ্যাভ এনি বাট তারপর অংশ যা আছে তাই লাগবো ওয়ান স্যাটেলাইট অফ হার ওন তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো দ্য আর্থ ডাজ নট হ্যাভ এনি বাট ওয়ান স্যাটেলাইট অফ হার ওন তাহলে আমার স্ট্রাকচারটা দেখো নেগেটিভ স্ট্রাকচারে চলে গেল এবং মিনিংটা কিন্তু সেম এটা দ্বারা বোঝায় যে তার একটাই কেবলমাত্র স্যাটেলাইট আছে আর্থের এখানেও বোঝাচ্ছে যে তার কোনো স্যাটেলাইট নেই কেবল একটা স্যাটেলাইট আছে সো মিনিংটা সেম থাকছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আরেকটা কথা একটু আমি বলি আমরা কিন্তু এই যে প্রবলেম সলভ করছি একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন সলভ করছি এভাবে করে পড়াশোনা করবো একদম শেষে মানে কোয়েশ্চেন সলভ করাটা হচ্ছে প্রিপারেশনের একদম লাস্ট ধাপ আমরা জাস্ট শুরুতে দেখাচ্ছি মানে গত বছরের অর্থাৎ দু সালের প্রশ্নটা সলভ করছি এই জন্য বাট আমরা কিন্তু শেখার সময় এই রিলেটেড এই স্ট্রাকচারের অনেক অনেক প্রবলেম সলভ করব সেক্ষেত্রে হবে কি আমাদের এই স্ট্রাকচারটা মাথায় গেঁথে যাবে সো আমাদের ফুললি মেমোরাইজ হয়ে যাবে এরপর থেকে প্রশ্ন দেখলেই আমি সাথে সাথে মনে করতে পারবো যে স্ট্রাকচারটা কি সাথে সাথে অ্যান্সারও করতে পারবো সো চলো এবার আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই দুই নাম্বারটা ছিল একটা কোয়েশ্চেনকে সরি একটা সেন্টেন্সকে এক্সপ্লেমেটরি করতে হবে এটা ছিল এ নাম্বার সলিউশন বি নাম্বার আচ্ছা এখানে কি বলেছে কুয়াকাটা কুয়াকাটা প্লেসের নাম দ্য ডটার অফ সি ইজ এ চার্মিং প্লেস আচ্ছা তো এক্সপ্লেমেটরি করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা একটু বলি এই সেন্টেন্সের মধ্যে এ চার্মিং প্লেস এটা হচ্ছে অবজেক্ট সো এক্সপ্লেমেটরি করার সময় আমরা যেটা করব এই অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে ফেলবো এবং তার সামনে একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিব তাহলে দেখো এ চার্মিং প্লেস তার আগে দিয়ে দিব একটা ওয়ার্ড তাহলে ওয়াট আ চার্মিং প্লেস দেখো তাহলে হয়ে যাবে ওয়াট আ চার্মিং প্লেস তারপর অংশটা এটার সাথে অ্যাড করে দিব কুয়া কাটা একটা কমা হবে দ্য ডটার অফ সি ইজ একটা এক্সক্লেমেটরি সাইন দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা তাহলে এটা খুব সহজ কিন্তু এক্সক্লেমেটরি করা এই চার্মিং প্লেসটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসলাম তার আগে একটা দিলাম ওয়াট তাহলে ওয়াট এ চার্মিং প্লেস কুয়াকাটা দ্য ডটার অফ সি ইজ এবং মনে রাখবে যে এক্সক্লেমেটরি 
এই যে সাইনটা আছে এক্সক্লেমেশন সাইনটা দিয়ে দিতে হবে নয়তো কিন্তু তোমার মার্কস কাটা যাবে আচ্ছা সো দুইটা করে ফেললাম আমরা এক এবং এ এবং বি এবার তিন নাম্বারটা প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে আচ্ছা এই জায়গায় একটা কমপ্লিকেশন আছে কমপ্লিকেশন আছে যেহেতু আমি এটাকে একটু বিস্তারিত বোঝানোর চেষ্টা করব তোমাদেরকে সি নাম্বার দেখো এই ধরনের প্রশ্ন যদি থাকে প্রশ্নটা দেখে অনেক বড় মনে হচ্ছে না অনেক কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে আমি আমার একটা স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করি তোমাদের সাথে আমি যেটা করতাম যে কোন অংশটা বাদ দিলে এক্সটেনশনটা বাদ দিলে আমার মিনিংটা অলমোস্ট সেম থাকে সেটাকে বাদ দিয়ে বাকি অংশটা করব যেমন মনে করো এখানে মেইন পার্ট কোনটা এখানে মেইন সেন্টেন্স হচ্ছে এ গুড টিচার হেল্পস দ্য উইক স্টুডেন্ট এই অংশটা হচ্ছে মেইন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক্সটেনশন ঠিক আছে এখন আমি শুরুতে শুধুমাত্র এই অংশটাকে সলভ করব তারপরে এটা কিভাবে অ্যাসোসিয়েটেড হবে সেটা নিয়ে আমি ডিসকাস করছি প্রথমে আমরা এই অংশটা সলভ করি এখন দেখো এই অংশটা সলভ করা খুব ইজি একদম সিম্পল স্ট্রাকচারে পড়ে যায় তাই না যে এ গুড টিচার হেল্পস দ্য উইক স্টুডেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা ভয়েস চেঞ্জের একদম প্রথম যে টাইপটা শিখি প্রেজেন্টেন্সের মধ্যে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিটার ক্ষেত্রে সেই রুলসটাই এখানে চলে আসবে তাহলে এ গুড টিচার হেল্পস দ্য উইক স্টুডেন্ট তাহলে দ্য উইক স্টুডেন্ট ইজ হেল্পড বাই আ গুড টিচার খুবই সহজ না আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত আমরা একটু লিখি দা উইক স্টুডেন্ট ইজ হেল্পড এবং এখানে হচ্ছে গুড টিচার বাই এ গুড টিচার আচ্ছা এই জায়গাটা একটু ফাঁকা রাখি কেন বলি বাই এ গুড টিচার দেখো আমার সেন্টেন্সটা যদি এটা থাকে এই জিনিসটা আশা করি সবাই বুঝতে পারবে রাইট দ্য উইক স্টুডেন্ট ইজ হেল্প বাই এ গুড টিচার এটা না পারা স্টুডেন্টের সংখ্যা মানে খুবই খুবই কম হওয়া উচিত কারণ এটা একদম ফার্স্ট যে স্ট্রাকচারটা আমরা শিখি ভয়েস চেঞ্জের সেটাই তাহলে দ্য উইক স্টুডেন্ট ইজ হেল্প বাই এ গুড টিচার এ গুড টিচার হেল্পস দ্য উইক স্টুডেন্ট খুবই সহজ আচ্ছা এখন দেখো এক্সটেনশনটা খেয়াল করো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় একটা জিনিস উজ্জ আছে যে হেল্প যে করে কি জন্য হেল্প করে হেল্পস টু আন্ডারস্ট্যান্ড তার মানে এখানে কিন্তু একটা টু আছে উজ্জ মানে তুমি যদি মিনিংটা করো যে হেল্প করে কি করতে হেল্প করে বুঝতে সাহায্য করে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক এই টপিকটা বুঝতে সাহায্য করে টু আন্ডারস্ট্যান্ড তার মানে টু একটা উজ্জ আছে তার মানে এই যে দ্য উইক স্টুডেন্ট ইজ হেল্পড হি ইজ হেল্প টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক তার মানে এই জায়গায় তুমি যেটা লিখবা সেটা হবে কি হেল্প টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক ওকে তাহলে সেন্টেন্সটা হয়ে দাঁড়াবে দ্য উইক স্টুডেন্ট ইজ হেল্প টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক বাই এ গুড টিচার এটা হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে এই ধরনের তুমি যদি কোনো পার্টকে আলাদা করতে পারো সেটা দিয়ে করতে পারো এটা হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটেজি আমি এভাবে করে করার চেষ্টা করি তাহলে তোমার ভুল হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কমে যাবে ওকে এবং দেখবা যে হেলস এটা একটা ভার্ভ এটা আরেকটা ভার্ভ ঠিক আছে তাহলে এই যে এক্সটেনশানের শুরুতে যদি ভার্ভ থাকে তাহলে বুঝবা যে তার আগে একটা মনে মনে টু আছে উজ্জ সো যখন তুমি পেসিভ ভয়েসে নিবা তখন এই টুটা নিয়ে আসবা যে হেল্প করে কি করে মানে কি করতে হেল্প করে হেল্প টু আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক আছে আমি তাকে হেল্প করছি কি করতে হেল্প করছি কোনো একটা কাজ করতে হেল্প করছি বুঝতে হেল্প করছি বা ধরো শিখতে হেল্প করছি ঠিক আছে কাউকে গাড়ি চালাতে হেল্প করছি বা হচ্ছে রান্না করতে হেল্প করছি কোনো একটা কাজ করতে হেল্প করছি তার মানে এখানে একটা টু থাকবে করতে বুঝতে তার মানে একটা টু সো এই জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে বাকি বারটা কিন্তু সেম আন্ডারস্ট্যান্ড টপিক আন্ডারস্ট্যান্ড টপিক একটা টু শুধু এক্সট্রা আসবে তাহলে এই জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে যে গুড টিচার হেলস দ্য স্টুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড টপিক ঠিক আছে আন্ডারস্ট্যান্ড টপিক না থেকে অন্য কোনো পার্ট থাকতে পারত ঠিক আছে ড্রাইভ দ্য কার তাহলে টু ড্রাইভ দ্য কার ঠিক আছে তাহলে দ্য স্টুডেন্ট কুক সামথিং তাহলে টু কুক সামথিং আশা করি বুঝতে পারছো এরপরও যদি কারো কনফিউশন থাকে আমরা কিন্তু এই টপিকগুলো প্রত্যেকটা টপিকই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা অনেক অনেক দিন ধরে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা টপিকের উপরে ক্লাস করাবো আমরা প্রত্যেকটা টপিকের উপর তোমাদেরকে লেকচার শিট দিব আমরা হচ্ছে ক্লাসগুলো স্লাইডের মাধ্যমে নেওয়ার চেষ্টা করব মানে অনেক টিচাররাই আমাদের সাথে টিচার বলতে সব এক্সকেরেটরাই থাকবে আমাদের সাথে সো সবাই রিসোর্সেসগুলো রেডি করে ফেলেছি তো মধ্যে সো আশা করছি যে তোমাদেরকে আমরা পড়ানোর পাশাপাশি বেশ কিছু রিসোর্সেস সাপ্লাই করতে পারবো 
তোমরা সেগুলো দেখে প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে এবং আমরা এই লেকচার শিট যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে সবাইকে পাঠানোর চেষ্টা করব যারা অফলাইনে পড়বে ফিজিক্যাল সেন্টারে এসে তারা তো পাবেই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যে কাজটা করার চেষ্টা করব যারা অনলাইনে পড়বে তাদের বাসায়ও আমরা সেই লেকচার শিটগুলো পাঠা দেওয়ার ব্যবস্থা করব ঠিক আছে চলো তাহলে এই ছিল তিনটা এবার চার নাম্বারে আসো আচ্ছা আমি এই তিনটা একটু মুছে ফেলি তাহলে আমার লিখতে সুবিধা হবে নত নিচু হয়ে যায় সো হোপফুলি তিনটা পারবে এরপরও কারো যদি কোনো তাতে কনফিউশন থাকে তাহলে একটু কমেন্ট করে জানাতে পারো এগুলো মুছে ফেলছি আচ্ছা চার নম্বরে আসো ডি নাম্বার ডি নাম্বারটা কি করতে বলেছে কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ চলো কি করব মাই হর্স ডাজ নট রান অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ হিজ আচ্ছা কম্পিটিটিভ করতে হবে তো প্রথমে আমরা একটু মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করি এটা কী বলতে চেয়েছে বলতে চেয়েছে যে আমার যে ঘোড়াটা আছে সে তারটার মতো ফাস্ট দৌড়ায় না তাহলে এটা মিনিংটা কি আমার হর্সটা হচ্ছে আমার ঘোড়াটা হচ্ছে স্লো দৌড়ায় ওকে তাহলে প্রথমে এটা বুঝতে হবে যে মাই হর্স রানস স্লো ঠিক আছে এখন এই যে স্লো এটার কম্পারেটিভ ফর্মটা কি স্লো আর তাহলে খুবই সহজ এটাকে আমরা এভাবে করে লিখতে পারি কি হয়ে যাবে মাই হর্স রানস স্লো ওয়ার্ড দেন হিজ শেষ খুবই সহজ তাহলে মিনিংটা ফার্স্টে যদি তুমি বুঝতে পারো বাকি কাজ করা সহজ এখানে বলেছে যে আমার হস্তা তারটার মতো দ্রুত দৌড়ায় না তার মানে কি বুঝো আমারটা স্লো দৌড়ায় তাহলে মাই হর্স রানস স্লো ওয়ার্ড দেন হিজ অর্থাৎ তারটার সাথে তুলনায় কম্পারেটিভ মানে তো দুইটা দুজনের মধ্যে তুলনা করতে হবে তাহলে স্লো ওয়ার্ড দেন হিজ তারটার তুলনায় আমারটা হচ্ছে স্লো দৌড়ায় এটা ছিল ডি নাম্বার এবার আসো সবার লাস্ট প্রশ্ন খুবই সহজ খুবই খুবই সহজ এবং আমরা যখন ট্রান্সফরমেশন শিখি অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ সবার প্রথম দিকে যেই সেন্টেন্সগুলো শিখি তার মধ্যে এটা একটা যদিও সেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড সেটা দিয়ে আমরা শিখি তো এখানে আছে কি দেয়ার ইজ নো ক্রিকেটার বাট ওয়ান্টস টু স্কোর এট অন ঠিক আছে তো এখানেও একটা স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারটা প্রথমে লিখি there is no jodi thake there is no thik ache tar por che dot 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 pore thakbe ekta but ei structure jodi thake there is no dot 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 mane ekhane ekta subject thakbe ha person thakbe a cricketer there is no cricketer ba mother whatever it is tar por ekta but thakbe tar por ongsho ta ke amra extension dhori wants to score it on etar jagay hobe এভরি ঠিক আছে এই অংশটার জায়গায় আসবে হচ্ছে এভরি তাহলে আমার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়ায় এটা বাদ দাও এটার জায়গায় আনবা কি এই অংশটা বাদ দিয়ে এটার জায়গায় আসবে হচ্ছে এভরি তাহলে দাঁড় করাও সেন্টেন্সটা এভরি ক্রিকেটার হুম ওয়ান্স টু স্কোর এট অন দেখো হয়ে গেল ওকে তাহলে মূলত প্রথম দিকে খেয়াল করো আমরা যখন অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভে নিয়েছি কিং বা এটা ছিল নেগেটিভ এখান থেকে আমরা অ্যাফারমেটিভ নিয়েছি সেখানে মূলত আমাদের কিছু স্ট্রাকচার মনে রাখতে হয়েছে সো এই স্ট্রাকচারগুলো যদি আমরা পারি তাহলে কিন্তু বাকি কাজ খুবই সহজ যেমন দেয়ার ইজ নো দ দত বাদ যদি থাকে এটা জায়গায় রিপ্লেস হয়ে হবে এভরি আবার বিপরীতটা যখন আমরা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভে নিব যদি মনে করে এটা থাকে যে এভরি ক্রিকেটার ওয়ান্স টু স্কোর এট অন তাহলে কি হবে এটা জায়গায় আসবে দেয়ার ইজ নো এই জায়গায় তোমার হচ্ছে এই যে ক্রিকেটারটা আসবে আর বাকি অংশটা বাট ওয়ান্স টু স্কোর এট অন বিপরীতটা যেভাবে আমরা শিখি যে এভরি মাদার লাভস আর চাইল্ড ঠিক আছে দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস আর চাইল্ড আচ্ছা সো মোটামুটি আমরা যদি এবার একটু দেখি যে দেখো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে কী কী এসেছে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভে নেওয়া নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভে নেওয়া এখান থেকে দুইটা এসেছে তারপরে এক্সপ্লেমেটারি করা সেন্টেন্সের যে পাঁচটা প্রকার ভেদ আছে এখানকার মধ্যে থেকে একটা এসেছে ভয়েস থেকে একটা এসেছে একটি থেকে পেসিভ করা আর একটা হচ্ছে ডিগ্রি থেকে এসেছে তার মানে এই টপিকগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি এই পাঁচটা প্রশ্নে কিন্তু দশ মার্ক ছিল তুমি যদি এই টপিকটা ভালো মতো শিখতে পারো বুঝতে পারো এই দশ নাম্বার কিন্তু সলিড তোমার এখানে সিঙ্গেল মার্ক কাটা যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই তুমি যদি এই স্ট্রাকচারগুলো পারো এগুলো যদি ভালোভাবে শিখো আর দশ মার্ক ক্যারেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় মানে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল মার্কেরই তো অনেক ইম্পর্টেন্স বাট তুমি দশ মার্ক যদি এনশিওর করে ফেলতে পারো তোমার কিন্তু মোটামুটি মানে ধরো বাকিদের সাথে একটা ভালো গ্যাপ হচ্ছে 
আস্তে আস্তে মানে এভাবে করে করেই কিন্তু তোমার টোটাল মার্কসে গিয়ে আগাতে হবে ধরো ইংলিশে হচ্ছে এখন একশো মার্কের পরীক্ষা হয় মানে আমি লেটেস্ট কথাটা বলছি দুই হাজার তেইশ সালে তাহলে একশো মার্ক গণিতে একশো মার্ক এই দুইটা সাবজেক্টে যারা ভালো করে তারা কিন্তু অলরেডি এগিয়ে থাকে ঠিক আছে সো রিটেনে যদি তোমার পজিশন অনেক সামনের দিকে থাকে ভাইভা মার্ক সহ আলটিমেটলি তুমি কিন্তু একটা ভালো পজিশনে যেতে পারবা এবং তোমার জন্য চান্স পাওয়াটা ইজি হয়ে যাবে রাইট আর আরেকটা ব্যাপার আমরা বলি যে তোমার ধরো ক্যাডেট কলেজে পড়ার ইচ্ছা নেই ঠিক আছে ইভেন ইফ বা তুমি যদি ক্যাডেট কলেজে চান্স নাও পাও এই জিনিসগুলো যদি শিখো না এগুলো দিয়ে তোমার বাকি লাইফ চলে যাবে এটাই আসলে মানে বর্তমানে অনেকেই এই একটা কারণে কিন্তু ক্যাডেট কলেজ প্রস্তুতিটার মধ্যে অংশগ্রহণ করে যাতে করে তাদের গণিত বিশেষ করে গণিত এবং ইংরেজির ভিত্তিটা অনেক মজবুত হয় এবং বাকি লাইফটা হুম মানে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি আমি তো নিজে ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনা করেছি এবং আমার সাথে বাকি ক্যাডেটরা যারা আছে সবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করো একটা জানতে পারবে যে আমরা ইংলিশ গ্রামার ক্যাডেট কলেজে যাওয়ার পরে শিখি নাই ঠিক আছে ইভেন আমি যে তোমাদেরকে এখন শেখাচ্ছি বা বাকিরা যে শিখাবে হয়তো আমাদের কিছু রিসোর্সেস তৈরি করা আছে আমাদের কিন্তু আমরা যখন ক্যারেট কলেজে পড়েছি বাকি ছয় বছর আমাদের কোনো কিছু লাগে নাই কারণ আমরা ওই সময়ে ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়েছি ঠিক আছে ওই প্রিপারেশনটা নিয়ে নিজেরা ছয় বছর পার করেছি ভার্সিটি লাইফ পার করেছি ঠিক আছে এখন তোমাদেরকে শিখাতে পারছি এখন হয়তো একটু রিসোর্স ঘাটাঘাটি করতে হয় মানে রিসোর্স ডেভেলপ করার জন্য বাট কনসেপচুয়ালি যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে ওই কনসেপ্টগুলোই কিন্তু আমাদেরকে কাজে লাগছে এখন পর্যন্ত কাজে লাগছে যেগুলো আমরা শিখেছি আমি আজকে যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম এক্সট্রা এক্সাম্পলগুলো দিলাম এগুলো কিন্তু আমি রিসেন্টলি শিখি নাই ওই যে ছোটোবেলায় আমি যখন ক্লাস সিক্সে ছিলাম হ্যাঁ ওই সময় শিখেছি আমি ফাইভ সিক্স থেকেই ধরো এই গ্রামারগুলো শিখেছি এই সো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ ছোট্ট একটা টপিক ছিল হ্যাঁ তবে এই ছোট্ট টপিকটাই একটু মনোযোগ দিয়ে যদি বুঝতে পারো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের কাছে টপিকগুলো ভালো ভালোভাবে উপস্থাপন করতে একদম মেইন কনসেপ্টগুলো তোমাদেরকে বুঝাতে কিভাবে করে কি মনে রাখতে হয় প্লাস আমি এখানে হয়তো কিছু স্ট্র্যাটেজি দেখেছি অন্যান্য টিচাররা তাদের স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করবে সো তোমরা সেগুলো একটু নোট ডাউন করার চেষ্টা করবে আমি যা যা করিয়েছি অন্যান্য টিচাররা যা যা করাবে তাহলে তোমাদের প্রিপারেশনটা ভালো হবে ওকে সো তোমরা এই পেজটা ফলো করবা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবা কেউ যদি আগ্রহী হও আমাদের সাথে প্রিপারেশন নিতে আর রেগুলারলি তো লাইভ ক্লাস রেকর্ডেড ক্লাস তোমরা পেতেই থাকবে সো আজকে এখানে শেষ করছি তোমাদের সাথে অন্য একটা লেকচারে ইংরেজি কিংবা গণিতে আবারও দেখা হবে সবাই ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো আমাদের জন্য দোয়া করবে সো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ